Rüzgar Mirokan, kişisel marka, stil ve imaj danışmanıyım, bir eğitimciyim, hocayım. Ee, bugün sizlere YouTube kanalımda ne anlatacağım? Çok önemli bir şey anlatacağım. Sonbahar kapsül gardırobunu anlatacağım. Ee, kendi stilini yarat e, kitabımda bunu detaylı olarak bir kapsül gardırop nasıl oluşturulur, gardırop detoksu nasıl yapılır anlatmıştım ama hazır sonbahara girerken, sonbaharın bu ilk günlerinde size nasıl bir gardırop hazırlamam gerekiyor konusundaki kafanızdaki soru işaretleri yanıt vermek için işte geldim buradayım ben bu işte uzmanım diyorum kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve hemen başlıyorum şimdi yazın o tatlı günlerinde hasır şapkalarımızı takıyorduk sonrasında işte kocaman kocamanlarını da takıyorduk ama bunlar malzemeleri hasırdı bir, ikincisi ne güzel ketenler giyiyorduk. Ketenler ve öyle güzel açık renkler giyiyorduk ki oh efil efil tiril tiril hiç içinde astar yoktu. Bu da güzeldi. Öyle güzel zamanlardı ki o yazın işte şortlar, elbiseler, tiril tiril uçuş uçuş elbiseler. Bir de renkler vardı ki renkleri de alabildiğine parlak, canlı ve güzeldi. Tamam, çok güzel ama gardırobu da zamana uydurmak gerekiyor. İşte bu yüzden yaz gardırobunuzu tam da şu anda düzenlemek için harika bir zaman. Peki, kapsül gardırop nasıl hazırlanır? İlk önce şunu yapacağız. Ne diyor hep Rüzgar Hoca? Rüzgar Hoca size diyor ki, yaz kurtul, yap kurtul. Eline mutlaka gardırobuna gidip bir defter ve kalemle başlayacaksın. Tamam. Alacaksın bunu ilk önce. Diyeceksin ki neyim var neyim yok. İlk önce bir envanter yapmam ve analiz yapmam gerekiyor. Tamam. Kapsül gardırobu oluşturabilmem için ilk önce gereken malzeme bir kağıt, bir kağıt, <gülüyor> bir de kalem, bir, ka bir kağıt, bir de kalem. Şimdi buraya tek tek ilk önce envanterimi çıkartmam lazım. Bu envanteri çıkarttıktan sonra benim size tavsiyem telefonunuzla her birisini elinize alıp fotoğraflamanız. Tele, tele, televizyonunuz mu dedim ben az önce demiş olabilirim. Telefonunuzu alıp elinize tek tek fotoğraflarını çekeceksiniz. Ve bunlara e, o bilgisayarınızla akıllı telefonunuzda ya da işte bilgisayarınızda bir klasör oluşturacaksınız. Benim size tavsiyem telefonunuzda oluşturmak. Neden? Alışverişe daha sonrasında gittiğinizde de elinizde hangi parçaların olduğunu görmek. Adı üstünde kapsül tamamıyla size yetecek ana parçalardan oluşuyor. Peki buradaki önemli olan kural ne? Defter kalemle envanterimi yaptım. Şimdi sıra sormam gereken soru. Defteri kalemi elime alıyorum ya da her bir parçanın önüne gidiyorum ve şöyle diyorum. Sen sadık dost musun? Sadık dost musun? Şöyle markalarını kapatayım. Sadık dost musun? Yoksa sinsi düşman mısın? Yani dost musun? Sinsirella mısın? Eğer sinsirella ise bir parça, bir parçanın sinsi düşman olduğunu nasıl anlarsınız? Gardrobunuzda sinsi yılanları nasıl anlarsınız? Hemen söyleyeceğim. Bir, zamana uygun değilse. Yani örnek veriyorum. Bir erkek takım elbisesi, 3 düğmeli, geniş paçalı, 2000'lerin başında kalmış ve siz onu hala gardrobda tutuyorsunuz. Hadi, hadi tatlım. Zaman çoktan geçmiş. O yüzden de diyoruz ki ya zamansız bir parça alacaktın ya da eğer zamanı sıkıştırdıysa maalesef gardroptan çıkarmamız gerekiyor. O bir sinsi düşman. İki, iş hayatınıza uygun değilse. Evet, çok beğendiniz. Ee, ondan sonra çok ünlüler de giyiyor. Rihanna da giymiş, bilmem kim de giymiş vesaire. Ama işinize uygun değil. Siz bir bankacısınız ya da finans sektöründe çalışıyorsunuz ama inatla onu gardıropta tutmaya devam ediyorsunuz. Bir de giyiyorsunuz üstüne. Peki. Üç. Sosyal hayatınıza uygun değilse almışsınız. Hatta etiketiyle duruyor. Sinsirellaların en tehlikelisi hala etiketiyle duranlardır. Hiç unutmayın. Almışsınız. Bir gün giyerim demişsiniz. Bir davete giderim demişsiniz. Bir yere giderim demişsiniz ama hiçbir zaman için o pullu elbiseyi giymemişsiniz. Bunu da koyun. Ne dedik? Üç taneyi söyledik. Dört, stil kimliğinize yani karakterinize, hani stiliniz karakterinizdir diyorum ya, stil kimliğinize uygun olmayan parçalar sinsirelladır, yani sinsi düşmanlardır. Ve beş, ne dedik? Sosyal hayat dedik, ondan sonra ne dedik? İş hayatı dedik. 
stil kimliğiniz dedik, zamana uygun değil dedik ve elbette ki vücut şeklinize uygun değilse tam bir sinsi düşmandır. Örnek veriyorum kalçalarınızı daha geniş gösteriyordur, sizi daha kısa boylu gösteriyordur. Ee, ya da ya da ya da ya da daha yaşınız ileride gösteriyordur. O yüzden bu beşlilere biz sinsirella diyoruz. Ayrılıp kopamadığımız, bağımlılık kurduğumuz kıyafetler olabiliyor. Sinsirellalara çok dikkatli tespit etmeniz gerekiyor. Sadık dostlarınızı belirledikten sonra hemen sormanız gereken soru şu. İşçi arılar. Ee, kitabımda e, hep bahsettiğim bir şey var. Ta 2013 yılında bak daha YouTube, YouTube falan orada hiç kimsede hiçbir şey yokken anlatıyordum. Mesela bu çok parlak Sarı bir fular. Aynı şekilde ketenden pamuktan incecik bir fularım var. Yine renkli, incecik, incecik. Bakar mısınız? Diğer tarafı görebiliyorum hatta. Yine bir fularım var. Bunlar şallar ve fularlar. Evet. Yine küçük küçük renkli renkli fularlarım var. Bu ne demek oluyor? Hepsi pamuk, ince, ketenden. Çok ince dokulu şeyler bunlar. Bu demek oluyor ki artık bunları yazlık ve baharlık gardıroba hop kattı ve geri geldim. Evet. Onun yerine kışa uygun renklerde ve dokularda fularlar, mendiller ya da başka başka ne olabilir? Kullandığınız aksesuarlar, işte takılar, çantalar sizin işçi arılarınızdır. Şapkalar işçi arılarınızdır. Hasırları bırakıyorum o yüzden artık bunlar çıkıyor gardıroptan. Bu da çıksın gardıroptan. Çıkabilir miyim kadrajdan? Vallahi çıktım. Evet hop gitti geri geldi. İşçi arılarımı yeniden koyuyorum. Bak renkleriyle birlikte artık yeni işçi arılar geliyor. Ben tabii ki bir inci fanatiği olduğum için yine incilerle devam ediyorum. Çünkü inci zamansız yazda kışta kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz. Bahar, e, sonbaharı olmuyor. Daha ince dokulu ama sonbahar renklerinde sıcak da tutacak. İçinde hafif de kaşmir olan parçalar. Ee, ve yine renkleri daha sonbaharı çağrıştıran fularlar. Zamansız ipek olsa bile zamansız desenlerde. Fularları kendi gardırobama ekliyorum. Bunlara işçi arılar diyoruz. İşçi arılar siz de eğer şapka kullanmayı çok seviyorsanız ben işçi arılarda şapkaları da çok çok seviyorum. O yüzden de mutlaka kış ve sonbahar versiyonu olanlarını çıkartıyorum. Öyle renkler seçiyorum ki her şeyle gidebilsin. Örnek veriyorum e, e, trenç kotumla birlikte giyebilir olayım. Ayakkabılarımla birlikte hala desenlerini kullanabilir olayım. O yüzden de genellikle her renkle gidebilecek olayım olanları tercih ediyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Belirlemeye devam ediyoruz. Sadık dostlarınızı belirleyin. Bir trenç kot. Sadık dosttur. Baharda da giyersin, sonbaharda da giyersin ama sanırım benim 10. senesi. 10 yıldır bu trenç kot benimle birlikte. Siyah bir elbise. Bu arada bu benim e, sosyal e, sonbahar gardırobu. E, siyah uzun bir elbise. Ne yapıyorum? Bunun üstüne bir kazak da giyebiliyorum. Çok kışın. Ee, diğer taraftan bir ceket de giyebiliyorum. Bir hırka da giyebiliyorum. Ee, dolayısıyla her şeyle birlikte kombinleyebiliyorum. O yüzden sadık dostlarınızı kaç parçayla kombinleyebiliyorsunuz? Bu çok önemli. Mix and match yani birbiriyle fonksiyonel bir şekilde kombinlenebilir olması gerekiyor. Kapsül gardırobun. Devam ediyorum. Siyah bir pelerin koymuşum. Hırkalar, uzun hırkalar çok güzel. Ee, i̇çine tişört giyilebilir. Ve bu arada her şeyinizi asmaya özen gösterin. Her şeyinizi eğer asarsanız her şeyinizi görebilirsiniz. Yazlıkları mutlaka gardıroptan çıkartmak gerekiyor. Onun yerine evet... Onun yerine, örnek veriyorum, bu elbisenin yerine ben koyu versiyonunu seçiyorum. Daha uzun kollusunu seçiyorum. Truvakar kollusunu seçiyorum. Böylelikle ara mevsimlerde de rahatlıkla giyebiliyorum. Olmazsa olmazlarda tabii ki bir jeanimiz var. Ama jeanı, şöyle markasını da kapatayım. Jeanimizi mutlaka ve mutlaka artık dönemine uyduruyoruz. Yani o açık renklerden, buz mavilerinden, beyazlardan koyu lacivertlere doğru bir yolculuğa çıkartıyoruz. Ee, olmazsa olmaz Kazlardan birisi de dur bir dakika şimdi bunları da yine kadrajdan çıkacağım duran. <gülüyor> Peki. Olmazsa olmazlardan birisi de tabii ki ayakkabılarının değişeceği. Sandaletleri giydik, arkası açıklara giydik ama özellikle kış aylarına geçerken sonbahar döneminde suetler, botlar, Oxford tipi ayakkabılar ya da daha e, sosyal yaşamınıza ve iş yaşamınıza uygun artık hangisi ise topuklu ya da e, düz ayakkabılar gardrobun olmazsa olmaz oluyor. Tabi 
Bununla birlikte çantada bir işçi arı ama artık çantalarda hasırlar, mısırlar, böyle spor spor aman yaz yaz olanlar yerini daha deri gibi siyah ve nude'lara bırakıyor. Evet orada da nude'umuz var. Ee, gardırop önemli. Minicik bir özet. İlk önce karşısına geçeceğiz kapsül gardırop oluşturmak için. Bir envanter yapacağız. Yaz kurtul, yap kurtul. Bu çok önemli. İlk önce yazmamız gerekiyor ve tek tek fotoğraflarını çekiyoruz. Benim için olmazsa olmaz ceketler, e, trench kotlar. Dolayısıyla hepsini gruplandırıyorum. Yani ceketleri birlikte, uzun parçaları birlikte konumlandırıyorum. Gardıropta hiçbir zaman aynı renkleri yan yana koymayın. Birçok kişi aslında tam tersini söylüyor. Diyor ki siyahları aynı yere koyun. Tam Tam tersi neyin yüzün olduğunu görebilmek için parçaları ayırmanız gerekiyor. İşçi aralarınız ve sadık dostlarınız, işçi aralarınız ve sadık dostlarınız sizinle olduğu sürece zaten kapsülde evet muhteşem oluyor. Ve işte böylelikle sonbaharda da stilinizi ve ışınızı yansıtıyorsunuz. Görüşmek üzere.